പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ഇനി നമുക്ക് ഗോസസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പുസ്തകത്തിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഗാസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എ പോയിൻ്റ് ചാർജ് പ്ലസ് ടെൻ മ്യൂസി മൈക്രോകൂളം ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി അബവ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ദ എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിട്ട് ക്യു എന്ന ചാർജ് ടെൻ മൈക്രോകൂളമ്പ് വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാർജും ഫ്ലക്സുമായുള്ള ബന്ധം തരുന്ന ലോയാണ് ഗോസസ് ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അറിയാം ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് എൻഡ് ലൂസ് ടു ബൈ ദ സർഫസ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സ്ക്വയറിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് സർഫസ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ആ റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സ്ക്വയറാണ് സ്ക്വയർ ആ സ്ഥിതിക്ക് സ്ക്വയറ് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു ക്യൂബ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ആ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ചാർജ് ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ചാർജാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ മൈക്രോകൂളം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈക്രോ കൂളം ഈക്വൽസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റ്സ് അത്രയും കൂളം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൂളം അതാണ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ ക്യൂബിലൂടെ പോകുന്ന ആകെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ബൈ ഗോസസ് ലോസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ എഫ്സലൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതാണ് മൊത്തം ആറ് ഫേസിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആകെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കാണുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒറ്റ സ്ക്വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് അതിൻ്റെ ആറിലൊന്നായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സോ ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഗവൺ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എഫ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ഈക്വൽസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ്സലോൺ സീറോ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വൺ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സീസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നൂറ്റൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗോസ്ലോ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാസ് ഗോസ്ലോൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് 
x is the distance of p. That is why cylinder is the side of x and the distance of x. 1 is the phase, 2 is the phase, 2 is the phase, we will see the point of p. That is the field. That is why we have the outward electroplex. Now, we have the field of the electroplex. The field of the field is charged. Sheet ni ni re perpendicular tak kini tu boleh right leg tak kini tu beri ane left leg tak kini tu. Bu ini face sila flex nama kita dengan dua beri kya. Alinggil ini face sila flex dengan dua beri kya. Ini dua face sila flex nama kita dengan dua beri kya. Ada ni ada sedikit ya. Ini face sila dikya ane gila. Ibu ni ninggo tanah electric field tak kini tu. Ibu ni beri kita outward drawn normal ni beri ni ninggo tu ane ana left leg ane. Ini ni area cross section nama kita silinder ni area cross section ni ai ada dikya ana. Angin yang anda left leg kalau flexin de value, nama kita five one ni ada kan? Five one equal sendiri ada kan? Area, ye ya na? Angin lama mana itu field ada kan? Nama kita ada kan? Field, electric field is the flux density. That means it is equal to the flux passing normally through unit area. That means the number of field lines passing normally through unit area. Ada angin ini yang berenda. So ye yang area ini faham tu anda? Aduh, udah pas ini na mutton flexion na barang itu E into E. Aduh boleh, ini end one ni le kesan. Atau end end two ni le flexion mukar anda beri kiam. End two ni le flexion na barang itu five two anda dekat orang gel. Berapa muka? Electric field right leg kena. E end ni normal right la. Unit waktu right leg kena. Alang ni area waktu right leg kena. Aduh, random. Orang yang direction ayat itu kan dah flux a ke isila, entah ni ayat ikim e ini ena ayat ikim. Ini e karud ayat la surface ana baki awasi sih kena dah. E karud surface ni parallel ayat ana electric field ayat ikim dah. So no field lines cross the karud surface of the cylinder. So flux passing through the karud surface will be phi three equals zero. So total electric flux Passing through the cylinder is going by phi equals a phi one plus phi two plus phi three. आगे लेटे प्लस है इंगेने कंडर बढ़ गया. So this is equal to phi one means a e into a. Phi two means e into a. And phi three means zero. So this is equal to two e a. इधर आना हमारा ये गॉसियन सरफेस लड़ा करना होगा ना मतलब फ्लक्सर ऐटर कंडीबल चीज़ किन्तु ये फ्लक्सर बाय गॉसियन थ्योरम द टोटल आउटवर्ड एलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन सिरो टाइम्स द चार्ज एंग्लोस बाय द सरफेस पर ये और ये सरफेस एंग्लोस ही ना ये शीटीले that is sigma coulomb per meter square. That is why this is the area of the value of the charge in the value of the charge in the value of the charge in the value of the value. It is given by q is equal to sigma into e. Now, applying Gauss theorem, we can write phi equals the total electric flux through the Gaussian surface equals 1 by epsilon 0 times the charge enclosed. Phi yang baru yang kami akan buat itu adalah it is 2e. So 2e equals 1 by epsilon 0 into sigma into e. That is e equals a cancel ya. Berapa sahaja. So we get e equals sigma divided by 2 epsilon 0. Ini adalah the electric field at the point P yang baru. Ini adalah direction. Ibu ni na right leg ayer. Ibu ni ane gil ingat ayer. Dan tu ayam sheet ni na normally outward ayat ane field beri nda. Ini faham tu? Nama kita adu vector form ni leh. Ida ane gil kita nda. E vector equal sa sigma divided by two epsilon zero into n cap. N cap is the unit vector normal to this face. Ida ana electric field de expression. Sigma dua ni positif ane gil. Ida outward ayer ikum. अरे नेगेटिव आने के लिए इन्वर्ट आए रहेंगे फील्ड लाइंस।
നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ബൈ ഇ ഈക്വൽ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സലും സി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് ഡെൻസി സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് എ എന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ ആണ് അതുപോലെ ബി ഇടത് സിഗ്മ ടു ആണ് ഈ രണ്ട് ഷീറ്റും സ്പേസിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ റീജിയൺ രണ്ടാമത്തെ റീജിയൺ മൂന്നാമത്തെ റീജിയൺ ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് റീജിയൺ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റീജിയൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു റീജിയൺ വണ്ണിൽ ഫീൽഡ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ സ്പേസ് വൺ വിൽ ബി ഇ വൺ ബൈ ഇ ഈക്വൾസ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഈക്വൾസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും സൈൻ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് സിഗ്മ ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ വൺ ആണ് സോ സിഗ്മ വൺ ഇവിടെ സിഗ്മ ടു സോ മൈനസ് ഓഫ് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റുള്ള റീജിയനിലെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റീജിയൺ മൂന്നാമത്തെ റീജിയനാണ് എടുക്കുന്നത് അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റീജിയനുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം രണ്ടും റൈറ്റിലേക്കാണ് സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു റൈറ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ഈ കുറിച്ച് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ റൈറ്റിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു രണ്ട് പേരും റൈറ്റിലേക്ക് ഇനി ആ രണ്ടാമത്തെ റീജിയന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ബൈ അതിൽ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ റീജിയൺ ടു വിൽ ബി ഇ ഈക്വൾസ് ഇ വൺ ആയിരിക്കും വലുത് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ റീജിയൺ ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർജിനിടയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡ് മൂന്ന് റീജിയനിലെ പഠിച്ചു വൺ ടു ത്രീ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റീജിയനിലെ ഈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിലത് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലത് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈനുണ്ട് നടുക്കാകുമ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കേസിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഇഫ് യു പുട്ട് സിഗ്മ വൺ ഈക്വൾസ് സിഗ്മ ആൻഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ ടു ഈക്വൾസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മീൻസ് ഇഫ് ദ ഷീറ്റ്സ് ആർ ചാർജ് ബൈ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്
വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആയിപ്പോകും അതുപോലെ റീജിയൺ ത്രീയിലെയും ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിപ്പോകും റീജിയൺ ടൂവിലെ മാത്രം എന്തായിട്ട് മറന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സിഗ്മ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും നടുക്കുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ സിക്വൽ സിഗ്മ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ അത് യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഷീറ്റാണ് ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കേസിൽ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്നത് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർജറാണ് ഈ ക്വഷൻ ശരി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫൈനൈറ്റ് സൈസുള്ള പ്ലേറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫോമില അതായത് ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ബൈ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ രണ്ട് ഷീറ്റാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇയുടെ വാല്യൂ യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതും യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ okay.